Merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve az malzemeli bir tarif yapacağız yine. Dakikalar içerisinde hazırlanıp dinlenmesine ihtiyaç kalmayan kolay bir tarif olacak. Gördüğünüz gibi hamurumuzun çok az malzemesi var. Buraya da kahvaltılık sürülebilir çikolatalarımızı birer yemek kaşığı koyacağım. Ve pratik bir şekilde İzmir bombamızı hızlı bir şekilde yapacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolatamı yuvarlaklar şeklinde yağlı kağıdımın üzerine paylaştırıyorum. Çikolatalarım donarken ben de bir yandan hamurumu hazırlayacağım. Ve çabucak ikramı yenmeye hazır hale geliyor. Bu şekilde paylaştırmış olduğum kahvaltılık çikolataları şimdi buzluğa veriyorum. Çikolatalarımı buzluğa bıraktım. Şimdi hamurumu hazırlıyorum. Hamurumun da hazırlanması çok kolay ve pratik. Şöyle yarım su bardağı ılık suyum var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı şeker. Bir paket vanilya. Önce bu malzemeleri Şöyle bir çırpıyoruz. Ve şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu da 1,5 su bardağı un kullanıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şöyle artık elimizle güzelce hamur yapıyoruz. Dakikalar içerisinde hazırlanan yumuşak kıvamlı fakat ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi yarım saat kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. Üzerini örteceğim. Dinlendikten sonra da İzmir bombalarımın yapımına başlayacağım. Hamurumuz yarım saat kadar dinlendi. Şimdi küçük parçalara böleceğiz. Ve buzluktaki çikolatalarımızı çıkartacağız. Hamurumuzu şöyle uzun ince bir şekil aldırdım. Şöyle küçük küçük parçaları bölüp bezeler yapacağım. Yaptığım bezeler şöyle ceviz büyüklüğünde olması yeterlidir. Bu bezelerimizi de şöyle yuvarlayacağız ve sonra buzluktaki çikolatalarımızı çıkartacağız. Çikolatalarımız yeterince dondular. Katı bir hal aldılar. Ve burada da bezelerim var. Şimdi güzelce ince bir şekilde hamurumu açacağım. Ve çikolatalarımı bezelerimin içine yerleştireceğim. Evet. Bezelerimden bir tanesini aldım. Şöyle güzelce ince bir şekilde açıyorum. Hamurumuzun ince olması çok önemli. Fakat açarken yine de tabii ki yırttırmamaya, hamuru delmemeye özen gösterin. Şöyle bu kıvamda incelik yeterlidir. Şimdi içerisine çikolatamızı yerleştireceğiz. Kenarları kalın kalırsa elinizde inceltebilirsiniz. Şöyle donmuş çikolatamı yerleştiriyorum ve uçlarını güzelce kapatıyorum. Piştikten sonra çikolata da erirken güzelce şekillenecekler. Şimdi ben bütün bezelerim için bu işlemi yapacağım. İncecik açtığım hamurların içerisine dolmuş çikolatalarımı yerleştireceğim. Evet. İkinci İzmir bombamız da hazır. Bu işlemi yaparken tabi biraz çabuk olmanızı öneriyorum. Çikolatalarımız eriyebiliyorlar. Şöyle ikinci Hamurumuzu da yaptık. 
Vermiş olduğum ölçülerle 12 adet İzmir bombası yapmış oldum. Şimdi 220 derecede ısıtmış olduğum fırına İzmir bombalarımı veriyorum. 4-5 dakika kadar pişireceğim ve hemen fırından alacağım. Hamurumuz çok ince olduğu için uzun süreli pişirme yapmıyoruz. Bu sebeple sakın fırında unutmayın diye uyarmak istiyorum. Evet İzmir bombalarım pişti. Şöyle üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirmek yeterli gelecektir. Zaten çok ince bir hamuru var. Biraz daha soğuduktan sonra tabağıma alacağım ve üzerine pudra şekeri serpiştirip en son olarak da size iç dokusunu kıvamını göstereceğim. İzmir bombalarım pişti. Tam 5 dakikanın sonunda içi yumuşak, üstü de az kızarmış bir şekilde fırınımdan çıkarttım. Şimdi size iç kıvamını da göstereceğim. Kesinlikle denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Şöyle içinin yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Altı da çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kıvamı var. Mutlaka denemeniz gereken tariflerden bir tanesi.